Hello friends, my name is Sachin Nomni Dubey. I am an electronics and transportation engineer and MBA. I basically train into robotics. I basically train kids from the age of like 6, 7, up to 16, 17 into robotics. I have been a part of international robotics class in Bangalore, IIT Delhi. And we basically believe in teaching kids physics from the go. So physics is my course subject. Uh, I have been into teaching for like 11 to 12 years. Uh, my experience in science is most of the kids are either afraid of science or maybe they don't like science. Or I have to break the session in today's chronology. I will try to help you understand how you can learn science, physics with a lot of interest, at the same time understand things with a lot of questions and enjoy it. Okay? So I don't know if you are watching the session in today's session, he thinks that कि उसके अभी तक के परसेंटेज क्या रहे हैं उस बात को कंसीडर करें कि उसके पेरेंट्स खुद डॉक्टर इंजीनियर है कि नहीं या फिर अभी तक उसको साइंस पसंद आया है एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस होने वाला दिमाग भी आज के सेशन को ठीक से समझ सकता है एंजॉय कर सकता है इस बात को गारंटी देता हूं ठीक है सो लेट मी स्टार्ट अप फ्रंट विदाउट वेस्टिंग एनी How and why? To each and every smallest thing that you see, you understand, and you are you come up front with, you should put forth these two questions. Har cheez mein how puchna shuru karo. Har cheez mein why puchna shuru karo. Jitna aap kaise kyun in cheezo ko puchna shuru shuru karoge? Jitna aap cheezo ko apne padhai mein roz padhai ki zindagi mein padhai mila hoge, utna aapko science se bhi easy hai. अब मैं आपको अगला वाला इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इन दोनों वर्ड्स से जिस चीज़ का जन्म हुआ, that is nothing but science. So science is basically the outcome of lot many hows and lot many whys asked by kids like you long long years ago. Okay? और साइंस का और एक सिंपल डेफिनेशन। See, I as a teacher has always felt कि स्टूडेंट की तरह सोचना चाहिए और मैं जब स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि वो सारी चीजें समझने में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी डिफिकल्टी आती थी जो समझाते वक्त ही डिफिकल्ट करके समझाई जाती थी सो आई टुडे ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल हाँ एकदम आम आदमी भाषा में सीखेंगे और आम आदमी भाषा लेट एस ट्राई टू डिफाइन साइंस वॉट इज साइंस सो साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ Eventually discovered facts. Science क्या है? Science eventually discovered facts का collection कैसे? अब आज पहले को मैं drop करता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि मैं छोड़ता हूँ। तो ये नीचे गिरेगा। ये नीचे क्यों गिरा है? आपसे पूछो तो आप सब चीज़ आपके बोलोगे सर गिरा है। Okay, I understand what you mean. At the same time. If I ask you some more questions, why is this pen like this? 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 So, I will start with this pen like this. I will ask you a small question. What is this pen like this? And here I am. Let us say, my friend, 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 I used to think why is it falling down? And this सवाल है कि मैं जिन लोगों के पास गया गया, उन्होंने भी शायद अपना फिजिक्स पढ़ा लिया था, कुछ और चीजें पढ़ रहे थे। They could not explain this unless and until Newton, okay? So जैसे ये मेरा एक बायो वाला फॉर्म है, आई जैसे आप लोगों को बहुत सारे बायो वाला चीज़ कुछ नहीं। मैंने ग्रेविटी की बात की होगी, मैंने डेफिनेशन को � न्यूटन ने उस चीज का इन्वेंशन करने के तक उस उसको डिस्कवरी को लाने तक क्या चीजें ऊपर जा रही थी नहीं ये चीज तभी भी नीचे गिर रही थी न्यूटन के डिस्कवरी के सौ साल पहले भी चीजें नीचे गिर रही थी लेकिन तब तो किसी ग्रेविटी पता नहीं था इसका मतलब ये तो नहीं ग्रेविटी था नहीं ग्रेविटी था बट आफ्टर ही डिस्कवर दैट वर्ड एज साइंस सो व्हाट इज साइंस इट इज अ कलेक्शन ऑफ इवेंचुअली डिस्कवर्ड फैक्ट्स बहुत सारे फैक्ट्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी दुनिया में लेकिन उनके बारे में पता चल रहा है रिसर्च हो रहा है उसके बाद वो साइंस बन गया हमारे सामने और थोड़ा आगे ले जाता हूँ। One of the three main branches of science, I know आपको से बहुत लोगों को पता है कि science is nothing but 
physics, chemistry, and biology. आप सबको पता है कि साइंस के तीन मेजर क्लास क्या हैं? एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। अब एक एक को डिफाइन करें। अगेन आम आदमी भाषा में, what is biology for you? So when I ask this question, some people tell me, sir, biology is about human body. Biology is about microorganisms. एक बच्चे ने उसे biology कीड़े मकोड़े के बारे में, वो भी सही था, वो भी गलत नहीं था। Biology can be defined as science of life. When I say life, right from plants to animals to microorganisms to dinosaurs to amoeba, everything is called biology. अगर मैं chemistry की बात करूँ, तो जब मैं कुछ बच्चों को पूछता हूँ chemistry क्या है तो आप लोगों में से ऐसे आंसर आता है केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ रिएक्शंस और केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ और इन केमिकल्स बट केमिस्ट्री इज एक्चुअली साइंस ऑफ चेंज एवरीथिंग दैट चेंजेस हर छोटी चीज जो बदलती है हर छोटा चेंज जो आप नोटिस करते हो जो आप देखते हो अपनी डेली लाइफ में that can be defined by chemistry. छोटा सा example लेते हैं। मान लो आपके हाथ से घर में कोई बहुत महंगी चीज टूट के कांच की गिर गई और शाम को आने को आने के बाद पापा को मम्मी ने बहुत उसको मोड़े जगह के बाद और पापा ने आपके गोरे गोरे कांच को जोर से कांच के नीचे मार दिया। तो आपका गोरा गोरा कांच जो है वो लाल हो जाता है। उसका temperature Moving ahead, physics. Now, physics can be defined as the science of physical world. जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जो world है, इस physical world में होने वाली छोटी से छोटी चीज can be defined under physics. Rise from the sunrise to the sunset, right from the projectile of a ball that you throw. To the projector of a rocket, each and every small thing that is existing in the physical world can be defined under physics. अब मान लेते हैं आप इस समय जहाँ बैठे हो, उसके ऊपर दो पर एक चेयर रखा हो, और आप चाहते हो कि वो चेयर अपनी जगह से मूव हो जाए। So just because you want the chair to move, the chair will not move. अब एक काम करते हैं। थोड़ा और emotionally चाहते हैं कि वो चेयर मूव हो, वो चेयर तब भी मूव नहीं होता। अब एक काम करते हैं। घर में और सारे लोगों को जमा करो अगल बगल वो बुला दो पूरा गांव इकट्ठा कर इकट्ठा कर लो और सब लोग देर से चाहोगे चेयर नहीं होता है चेयर तब भी मूव नहीं होगा चेयर तब मूव होगा जब एक छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो उसको लेके फोर्स लगा तो फोर्स क्या है इट्स अ फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ दोनों राइट सो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ फिजिकल सो दीज आर सम कॉमन लेमेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड हेंस फॉर इन दिस सेशन हम लोग इन सारी चीजों को थोड़ा सा पीछे छोड़ के फिजिक्स को आगे अब फिजिक्स में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आज जो हम कवर करने वाले हैं, डेट विल इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है? सो नेम ऑफ द टॉपिक इस स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैं यू ऑल बोल सकता हूँ हर समय जब लाइफ करूँ तो आपने स्केलर सुना होगा, अभी तो आपने वेक्टर सुना ह तो मैं उसको कहीं तो put forth करके easy करता हूँ। Before we try to understand scalars and vectors, we all need to understand something else, and that something else is called as physical properties. Now, what are physical properties? Physical properties are all those properties which we come across in day to day life and can be measured. Physical properties. Are all those quantities that we come across in our day-to-day -day lives and can be measured? हम कौन से चीजें गिनते हैं? क्या-क्या measure करते हैं? हम वजन measure करते हैं, हम density measure करते हैं, हम length measure करते हैं, हम speed measure करते हैं, हम temperature measure करते हैं। हर वो चीज जो हम measure करते हैं अपने daily life में, उसको हम physical quantity बोल सकते हैं। और scalar factor क्या है? तो physical quantity के जो दो पार्ट्स हैं, जो दो क्लास में, जो दो सब टाइप्स हैं, वो हैं स्केलर्स 
and metals. So physical quantities can be broadly classified into scalars and vectors. Now, we will see what is the difference What is the difference between scalars and vectors? Again, just like we have always been doing, in our language, let's try to define it very easily. Scalars are the quantities which have only magnitude and no direction. I'll write only the keywords only magnitude, no direction. And what are vectors? Vectors are the quantities they have both magnitude and direction. So scalars both physical quantities are कि जिनमें सिर्फ magnitude होता है direction नहीं होता और वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ये सब जब मैं बोल रहा हूं आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा है मैग्नीट्यूड क्यों सो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द न्यूमेरिक वैल्यू द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि माय वेट इज 85 kg it is slightly more than that. But if I tell you my weight is 85 kg, this 85 is the magnitude. If I tell you, yahan se pune dheer so kilometer pe hai, to 150 is magnitude. Okay. So, aise quantity jis me se number ki zarat hoti hai, number se baat ban jati hai, unko hum bolte hai magnitude, uh, scalar quantities. Or aise quantity jis me magnitude ke saath saath direction ki bhi zarat pati hai, unko hum bolte hai vector quantities. Ab thoda examples dekho. One example of scalar can be, आपको जब भी बुखार आता है और डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको चेक करते हैं बिना मतलब की सुई लगाते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको 108 डिग्री बुखार है डॉक्टर आपको भी ये नहीं बोलता कि आपको 108 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बुखार है ही सिंपली टेल्स यू दैट योर फीवर एंड हाउ मच इज इट इज और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी देखो कैसे लेट अस गिव एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन लेट अस से देयर इज अ गाय हुज नेम इज एक्स ओके एंड देयर इज अनदर गाय हुज नेम इज वाई ओके और अगर मैं आपसे बोलता हूं वाई एक्स से 3 किलोमीटर्स की दूरी पे अगर आपसे बोलूं कि वाई जो एक्स से 3 किलोमीटर्स की दूरी पे द पोजीशन ऑफ वाई इज 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एक्स then that information is incomplete. You know why? क्योंकि वो तो यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है, यहाँ सकता है, यहाँ सकता है, बाहर भी सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ वाई का मुझे पोजीशन बताना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये है three kilometers, ये north है, ये east है, in the northeast direction, three kilometers northeast। और और पसली बना हुआ, तो मुझे आपको यहाँ पे angle में बताना है, कितने angle पे? Right? So position is a vector. Where I have to comment about the direction also, right? So that's an example where we deal with scalars and vector quantities. I hope the definition will be clear, very clear. I just revise all once again. Science is a collection of eventually discovered facts. Biology is science of life. Chemistry is science of change. Physics is the science of physical. Life. Physical quantities are the quantities that we deal with our daily life and measure them. There are two classifications of physical quantities, scalars and vectors. Scalars are those physical quantities which have only magnitude and no direction, while vectors are those quantities which have magnitude as well as direction. One example of scalar is temperature and one example of vector is position. On that note, I have somewhere on the left clear the grounds of scalars and vectors in your mind. I will take you ahead with scalars and vectors. Now, apart from the magnitude and direction factor, what are the differences? All the differences are that the scalar quantities we deal with are the normal arithmetic uses. We can use our regular arithmetic operation. 
इंफॉर्मेशन जैसे अगर मैं आपको बोलू टेन डिग्री प्लस ट्वेंटी डिग्री कितना होता है थर्टी डिग्री बट क्वाइट ऑब्वियस लेकिन वेक्टर्स को हम लोग इतनी आसानी से नहीं आने चाहिए वेक्टर्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्ट वेक्टर्स के ऐड करने के मल्टीप्लाई करने के रूल जो है वो रेगुलर रूल्स में और अलग होते हैं इसका एग्जांपल देता हूं अगर मैं आपको बोला कि एक बॉडी है और उसके ऊपर दो फोर्स लगे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का दूसरा फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन सो ऑब्वियसली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी द वेरी ऑब्वियस आंसर दैट यू हैव इज सर 40 एंड प्रूव यू रॉन्ग सी ये ऑब्जेक्ट है ओके अगर इस पे 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा और इसी ऑब्जेक्ट पे 30 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा तो कॉमन सेंस है दो दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में आ रहा है जो देयर ऐड अप यहां आप बोल सकते हो कि बराबर 40 लेकिन व्हाट इफ 10 न्यूटन यहां होता और 30 न्यूटन यहां होता मतलब एक इंसान राइट में खींच रहा है 10 न्यूटन से एक लेफ्ट में खींच रहा है 30 न्यूटन से अब आप लोगों के साथ ऑब्वियसली बॉडी कहां जा रहा है 20 न्यूटन सो देखो नेट फोर्स बदल गए अब नेट फोर्स 40 नहीं क्यों डायरेक्शन प्लेस द की रूल so vectors cannot be added, subtracted, and multiplied next because they have different set of rules. In further sessions, we will learn how do we add, subtract, or multiply vectors. On that note, let me also tell you that vectors has something which is way more important than scalars, and that is the concept of direction. See, direction. specifies the exact effect. It is the direction which when introduced tells you the exact effect. Yes, I mean, I mean, force ki baat. Right? So, jab tak direction specify nahi hoga, hum vector ka exact effect ki baare baat nahi kar sakte. And now that we are understood ki scalars alag hai, vectors alag hai. स्केलर्स वो सारे क्वांटिटीज है जिससे हम लोग बचपन से डील करते आ रहे हैं हम लोग नंबर्स को नॉर्मली ऐड करते आ रहे हैं सबट्रैक्ट करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं डिवाइड करते हैं तो हम लोग बचपन से जिन क्वांटिटीज से डील कर रहे हैं वो सारे के सारे स्केलर थे किसी ने वेक्टर को भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया बिकॉज़ जरूरत ही नहीं पड़ी बट अब पढ़ी सो वी हैव अंडरस्टूड नाउ कि वेक्टर इज समथिंग न्यू इन आवर लाइफ सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेक्टर मोर ओके सो एक बात है अबाउट वेक्टर वेक्टर हैज a starting point and a finishing point. हर वेक्टर का ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। ओके? स्टार्टिंग पॉइंट इस इंडिकेटेड बाय डॉलर एंड फिनिशिंग पॉइंट इस इंडिकेटेड बाय मैन। आई रिपीट we are right now learning representation of it. Every vector quantity has a starting point and a finishing point. Starting point को हम लोग dot से indicate करते हैं, finishing point को हम लोग arrow से indicate करते हैं. Dot को और एक name है, it is called as tail. Three other things. It is called as tail and arrow. इस कॉलेज एन आई रिपीट हर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट इट इंडिकेट होता है डॉट से फिनिशिंग पॉइंट इंडिकेट होता है आरोस डॉट को और एक नाम है टेल आर को और नाम है हेड अब अगर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है सो वी विल कॉल दिस वेक्टर एक्स वाई बार वेक्टर नहीं भी बोलोगे तो चलेगा यू कैन सिंपली कॉल इट X Y bar. Some people write X Y bar like this. Some people write it like this simply, and they are both vector. Okay. Another thing I want to tell you is, 
जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दो डेटा यूज करो ही आई कैन सिंपली शो लाइक ऑल्सो ए बाय सिंगल डेटा से भी मैं वेक्टर इंडिकेट कर सकता हूं तो सवाल आता है कि दो डेटा क्यों चाहिए दो डेटा हमको सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हमको स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट स्पेसिफाई हो सके ओके जहां जहां वेक्टर्स में हमको स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट चाहिए सिर्फ वहां हम लोग दो डेटा यूज करेंगे ये तो नॉर्मली कैन यूज सिंगल डेटा आल्सो टू इंडिकेट अ वेक्टर ये हो गया रिजल्ट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सेकंड पॉइंट एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं कि बहुत बार हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के लेटर से ही वेक्टर इंडिकेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज शोन बाय v तो हम लोग किसी वेक्टर को जो कि वेलोसिटी वेक्टर अगर है उसको सिंपली v बार में बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज शोन बाय a तो हम लोग किसी गिवन वेक्टर को सिंपली a बार में बोल सकते हैं सो दैट्स द थर्ड रूल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कॉन्टिन्यूस मैं बार वापस रिपीट करता हूं हमने पढ़ा साइंस क्या होता है साइंस के तीन ब्रांचेस क्या होते हैं बायो का डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है फिजिकल का डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं स्केलर्स क्या होते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है उनके एग्जांपल्स क्या है वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन दीस आर द 11 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस आई गो अहेड टू टीच यू द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स so that i have introduced you to the techniques today so basically vector addition there are three rules there are three rules of vector addition the very first rule is called as the triangle law the second rule is nothing but the parallelogram law and the third rule is polygon so there are three laws which exist for us to add vectors jisme se triangle law is used to add two vectors parallelogram law is also used to add two vectors and polygon law is used to add three or more than three vectors to agar hamare paas sirf do vectors hain to hamari choice hai ki hum usko triangle law se add karna chahte hain kya parallelogram law se add karna chahte hain lekin agar hamare paas teen ya usse zyada vectors hain so we have no option but to use polygon law of vector Okay. So let us clear this board and try to understand triangle law. The very first law and the very easy one. If a bar plus b bar is equal to c bar, question is yes. A bar or b bar the addition c bar. Hai. A bar is given like this. ये बात दिया है और बी बार इज ये आपको भी बार दिया और सवाल है सी आगे टू वेक्टर्स ए बार और बी बार उन दोनों को मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया और मैं बोल रहा हूं कि ए बार और बी बार का एडिशन कौन है सी बार और मेरा सवाल है कि आप सी बार मुझे फाइंड करके दिखाऊंगा सी बार सो उसके तीन स्टेप्स है the first step is place the first vector as it is rule number 1 kya hai step number 1 place the first vector as it is step number 2 hai place the tail of second vector on head of first vector place the tail of second vector on the head of first vector or rule number 3 hai step number 3 hai join the initial and 
फाइव पॉइंट ये तीन स्टेप्स से अपना वेक्टराइजेशन खत्म होता है आई रिपीट द स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द फर्स्ट वेक्टर एज इट इज द सेकंड स्टेप इज प्लेस द सेकंड प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द थर्ड स्टेप इज जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट याद रखो ये तीनों स्टेप्स जो है वो किसके हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एक्शन ठीक है और ये एडिशन हो गया Of triangle law and that is triangle law of additional vectors. 